நாங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு எழுபது பிள்ளைங்களுக்குள்ளே தான் இருந்தது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த எழுபது பிள்ளைங்கள்லையும் இங்கே ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடிய பிள்ளைங்கள் பார்த்திங்கன்னா எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவு ரொம்ப ஒரு இருபது முப்பது பிள்ளைங்கள்ட்ட ஒரு நாளைக்கு அட்மிஷன் வருகையே குறையும் வரக்கூடிய பிள்ளைங்களும் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடணும்னே இருக்காது அவ்வளோ கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராமம் கொஞ்சம் நல்ல வசதியான கிராமம் சவாய்பட்டின்னு சொல்லி ஆனால் பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லா பிள்ளைங்களுமே இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கூத்தம்பட்டிங்கிற அந்த கிராமத்தில் தான் எல்லா பிள்ளைங்களும் இங்கே வருது அப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வெளியில் பட்டுக்கோட்டைக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க காலையிலே அவங்க வீட்டுக்கு வண்டி வருது ஒரு மூணு லா நாலு லாரி வருது அதில் ஏறி எல்லோரும் போயிடுறாங்க இந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு போன ஒரு பாடு ஸ்கூல் போனிச்சா வந்து வரலையா சாப்பிட்டா எதையுமே அவங்க கட்டுக்கிறது கிடையாது அந்த பிள்ளைங்களும் இங்கே வராமல் வேறு எங்கே போகிறாங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க இந்த ஊர்லேயே பக்கத்தில் பத்திரகாளின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது அந்த கோயிலில் ரெகுலராக கடாவிட்டு நடக்கும் அல்லது பொங்கல் நடக்கும் அதனால் அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா அங்கே போய் சாப்பிட்டு அம்மாலாம் வர சமயத்துக்கு அழகாக வீட்டுக்கு போயிருங்க அப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா க கரம்புக்குள்ளே போய்ட்டு பிரிண்டு போட்டு அழைப்புதல் மாதிரியே பிரிண்டு போட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக கொடுத்துட்டு வந்தோம் நாங்களே கொடுத்து இது மாதிரி பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூடும்போது அந்த மீட்டிங்கில் ஒரு மூணு நாலு பேர் ஃபஸ்ட்டு அப்படி வந்திருந்தாங்க வரவே முடியல அப்புறம் பெட்ரோல் சங்க தலைவர் நாங்கள் வந்ததுலேருந்து இவர் தான் இருந்துகிட்டு இருக்காரு அப்போது எப்படி சந்திக்கலாம் என்னான்னு கேட்கும்போது இது மாதிரி திருவிழாக்களில் பார்த்தா அவங்கள பார்க்கலாம் இல்லைன்னா எல்லா நாளையும் எங்கள் வேலைக்கு போவாங்க அப்படியே சுற்றி வாங்கி சாயந்தரம் தான் தண்ணி அடிச்சு படுத்துருவாங்க பிள்ளைங்களை பற்றியோ வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படுறவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அப்புறம் நாங்கள் களத்துக்கே போனோம் அந்த ஊரில் போய்ட்டு பார்க்கும்பொழுது தான் அவங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ரொம்ப கிராமமாக இருக்காங்க அந்த கல்வியை பற்றி எந்த ஒரு சிந்தனையுமே இல்லாதவங்களாக இருக்காங்க பிள்ளைங்களாலும் வளரணும் கொஞ்சம் கூட சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கீங்க சொல்லி அவங்க பேரண்ட்ஸை கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு கொடுத்து பேச ஆரம்பித்தான் பேச ஆரம்பிச்சு போய் அது மாதிரி ஸ்கூலில் மீட்டிங் நடந்தால் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்டையும் பேசலாம் பிறகு கொஞ்சம் பிள்ளைங்களோட எண்ணிக்கையே வர ஆரம்பிச்சிச்சு நாங்கள் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த ஓட்டு கட்டணம் மட்டும்தான் அந்த பக்கத்தில் ஓட்டு கட்டணம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இது ஃபுல்லாகவே வந்து பயங்கரமான வேலைக்கிறவங்க நல்லா காடாக இருக்கும் இங்கே உள்ள இந்த ஸ்கூலுக்கு அருகாமையில் உள்ளவங்களே என்ன செய்வாங்கன்னா இது உள்ளார கொண்டாந்து மாட்டை கட்டிட்டு டாய்லெட்டு இங்கேயே போயிட்டு அவங்காட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் இங்கே கிளாஸில் இருப்போம் ஏன்னா அவ்வளோ காடாக இருக்கும் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் அந்த மழை காலங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா ஊதுபத்தி வாங்கிட்டு தான் வந்து கிளாஸ்லேயே உட்காந்துருப்போம் அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக அவ்வளோலாம் இருக்கும் அப்புறம் என்ன செஞ்சோம்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டைமிங் எங்களுக்கு ரொம்ப பற்றாக்குறை தான் அவர் இருக்கும்போது நாங்கள் நைட்டு ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும்லாம் கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த ஸ்கூலில் இருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போது ஈவினிங்லாம் என்ன செய்யலன்னா ஒரு மூன்றைக்கு மேலே அந்த வேலைக்கிறவெல்லாம் நாங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டி வெட்டிட்டு அப்படியே அழிக்க ஆரம்பித்தான் எங்களுடைய பங்களிப்புலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்த பிற்பாடு அதுக்கு பிற்பாடு தான் பொதுமக்கள் என்ன இங்கே வந்துட்டு வந்துட்டு இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுறாங்களே யார் என்னங்கிறத விழிப்புணர்வே கொஞ்சம் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லை பக்கத்தில் ஒரு டேங்க் இருந்துச்சு அந்த டேங்கில் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் கொஞ்சம் மணல் கொண்டாந்து தர சொல்லி சிமெண்ட்லாம் வாங்கி வந்து நாங்களே அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி பிரச்சனை கிட்ட நாங்கள் போய் சொல்லும்போதும் அவர் சொன்னார் டேங்கே தான் இல்லையா சார் எப்படி அங்கே தண்ணி வரணும் இல்லை சார் டேங்கு சரி பண்ணிட்டோம் எங்களுக்கு தனி பீடிங் கொடுத்தாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி திறப்பாங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சு போக வேண்டி தான் ஈவினிங் கிராமத்துக்கு தண்ணி திறப்பாங்க அப்படிங்கிற போது நாங்கள் ஸ்கூல் டைமில் திறக்க முடியாது எங்களுக்கு தனி பீடு போட்டு நாங்கள் தேவைனா தண்ணி திறந்துக்கணும் அது மாதிரி செஞ்சுதாங்கன்னு சொன்னோம் அந்த போர்க்கால அடிப்படையில் செய்கிற மாதிரி இருபத்தி நாலு மணிலேயே செஞ்சு கொடுத்தாரு ஒரு சில நாள் என்ன சொன்னால் குளிக்காத பிள்ளைங்க இங்கே கூட குளிக்க வச்சுருவோம் காலையில் குளிக்க வச்சுட்டு பழத்து விளக்க வச்சு அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கோம் இன்னமும் இருக்குது அப்புறம் அந்த கோயிலையும் போய்ட்டு அந்த பூசாரியை பார்த்துட்டு இனிமேல் மத்தியானமாக ஸ்கூல் டைமில் வர பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு போட்டிங்கன்னாக்க உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி அவர்கிட்ட பேசி தயவு செய்து கொஞ்சம் பிள்ளைங்களை அனுப்பிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பிள்ளைங்களோட எண்ணிக்கை கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த சுற்றுப்புறத்தெல்லாம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்பியர்லாம் கொஞ்சம் மாற்றணும் இது எக்ஸ்ட்ரா சனி ஏரலாம் எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிற நேரம்லாம் வருவோம் அதான் அந்த பள்ளிக்காக என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லா உடல் உழைப்பாக
ஐந்து மணி ஐந்து ஐந்தரை மணி வரையிலையும் கூட இருந்து மாணவர்களுடைய நலனில் ரொம்ப அக்கறை காட்டுறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து பெர்சன்டேஜ் அதிகமாக காமிக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய தனி விருப்பம் அதனால் நல்லா கடுமையாக உழைக்கிறாங்க நம்ம ஆண்டுகளை வந்து நம்ம ஊர் திருவிழா ஆசிரியர் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தான் அவங்க செய்வாங்க அப்படின்ட்டு முடிஞ்ச ஒத்துழைப்பு நாங்கள் எல்லோருமே இளைஞர்கள் சேர்ந்து கொடுப்போம் எடுத்துக்குவாங்க அங்கேருந்து உங்கள் ஸ்கூலுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே மொத்தமாக எடுத்துப்பாங்க நாங்கள் இதை செய்கிறோம் உணவு நாங்கள் பரிமாறோம் பத்திரிகையை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஃபோட்டோவை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் வீடியோவை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் மைக் செட்டு மேடை போன வருஷம் கூட மேடை அவங்களாம் அமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க இங்கேயே வருட வருடம் போடாமல் நீங்கள் நீங்கள் நிரந்தரமாக ஒரு மேடை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் ஒரு மாதமும் ஒரு விழா அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து விழாக்கள் கொண்டாடுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜூன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றே இந்த ஜூன் ஐந்து அப்படிங்கிறது சுற்றுச்சூழல் தினம் அதையே வச்சு நாங்கள் பேரணி இந்த வருஷம் அந்த பேரணி எல்லாம் நடத்தி மாணவர்களுக்கு சுற்றுப்புற சூழல் எப்படி இருக்கணும் இந்த பிளாஸ்டிக் ஒழிக்கிறது இந்த பூமி வெப்பம் அடைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரணியாக போயிட்டு அதை மாணவர்கள் வந்து அதை கற்றுக்குவாங்க அடுத்து வந்து இந்த உணவு திருவிழான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டாடுவோம் கல்வி கல்லூரிகளில் அந்த உணவு திருவிழா அப்படிங்கிறது நடக்கிறது வழக்கம் அந்த இந்த குக்கிராமத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் அதை வந்து நல்லா கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவு அதாவது பாரம்பரிய உணவுகள்லேருந்து இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வரைக்கும் மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்க அது இல்லாமல் இந்த ப காய்கறிகள் பழங்கள் இதெல்லாம் வச்சு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் என்னென்ன சத்துகள் இருக்குது சாதாரண ஒரு நெல்லிக்காயில் என்ன சத்து இருக்குது நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் கத்திரிக்காய் இருந்தால் அந்த கத்திரிக்காயில் என்ன சத்து இருக்குது இந்த கீரைகளில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சு அவங்களே ஃபுல்லாக விளக்குவாங்க அது இல்லாமல் இதை வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் மட்டும் கொண்டாட மாட்டோம் பெரிய எங்கள் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் எங்களுடைய உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் மேற்பார்வையாளர் இவங்க எல்லாருமே எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து வருடா வருடம் திருவிழாவாக வருஷத்துக்கு மூணு முறை வந்துடுவாங்க அது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு எங்களுக்கு திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா வில்லுப்பாட்டுன்னு சொல்லி கொண்டுட்டு வருவாங்க நாங்கள் அதை டீச் பண்ணியிருக்கே மாட்டோம் வில்லுப்பாட்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு பசங்க போன முறை இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்து செய்து அந்த அதாவது ட்ராமா அந்த டிவியில் பார்க்குற ஷோஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கூட நடத்தியிருக்காங்க வில்லுப்பாட்டில் வந்து இந்த ஆசிரியர்களை பற்றியே கூட பாடினாங்க ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது போன அதுக்கப்புறம் அறிவியல் மனப்பான்மையை மேற்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு வருடமும் கடந்த மூன்று வருடமாக அறிவியல் கண்காட்சி ரொம்ப பிரமாதமாக நல்லா நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சயின்ஸ் சார் நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுப்பாங்க அவர் மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று முதல் எட்டு வகுப்பு வரை நடக்கிற எல்லாருமே அவங்களுடைய அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள அந்த அறிவியல் அந்த சோதனைகளை எல்லாம் செய்து காமிப்பாங்க அதே மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய அந்த டான்ஸு எக்ஸ்ட்ரா கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது மாதிரி பயிற்சியெல்லாம் கொடுக்கும்போது ப்ரொஜெக்டரில் கிளாஸ் எடுக்கிறது அப்புறம் காணொலி காட்சி அந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸிங்கில் டீச்சிங் மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கூல் லீவ் விட்டால் கூட ஏன் சார் நாளைக்கு சரி கொஞ்சம் ஸ்கூல் வைப்போம் சார் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளைங்க ரொம்ப ஆர்வமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வர ஆரம்பிச்சாங்க படிக்கிறோம் டீச்சிங்னு பார்த்தோம்னாக்கா நாங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை பயன்படுத்துறது ரொம்ப கம்மி தான் மேம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதற்கு தேவையான மாடல்ஸை பயன்படுத்திக்கிறோம் ப்ரொஜெக்டை பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்கிறோம் அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி டிவியில் போடக்கூடிய கல்வி நிகழ்ச்சிகள் என்னென்ன இருக்கோ அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் பக்கத்தில் எங்கேயாவது அந்த பொருள் காட்சிகள் போட்டாக்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான சீடி என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நிறையா அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு கிராமரு சயின்ஸ் சம்மந்தமானது இதெல்லாம் நெட்லேயே டவுன்லோட் பண்ணி அதை போடும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாள் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் எயித்து பிள்ளைங்களை மட்டும் கூட்டிகிட்டு இந்த திருச்சி கோளாரங்கத்துக்கு டூர் போனோம் அந்த திருச்சி கோளாரங்கத்தில் ஃபுல்லாக இதுதான் இருக்கும் அந்த கோழிகளை பற்றி சூரிய குடும்பத்தை பற்றி அங்கே அங்கே நிறையா இருக்கும் அதை சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு பிள்ளைங்க என்ன அந்த கோளாரங்கத்தை நம்ம ஸ்கூலில் செய்யணும் சார் அடுத்த வருஷம் சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைங்க எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வப்பட்டாங்க சரி வாங்க செஞ்சிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரை நீங்கள் இந்த டீம் செய்யுங்க நீங்கள் இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பிடிச்சி கொடுக்கும்போது அழகாக செஞ்சுருவாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஐடியாஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் அப்போ அதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சி உடனே இதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இதை செஞ்சு வச்சாங்க அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை அது மாதிரிலாம் நாங்கள் பயன்படுத்தும்
லெசன் ரிலேட்டடாக போட்டு அவங்க டான்ஸ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள உட்கார வச்சு கிளாஸ் எடுத்தோம்னா அருமையாக இருக்குவாங்க அடுத்து மைமிங் கொடுப்போம் நிறையா மைமிங் கொடுத்தீங்கன்னா தாலில் வச்சு வந்து எழுதி வச்சுட்டு இப்போ வாக்கிங் ரன்னிங் இப்போ ஜெரண்ட் ஜெரண்ட் வேர்ட்ஸ் ஐஎன்ஜி ஆடிங் வேர்ட்ஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டோம்னா அவன் கையில் யாராக இருக்குது அந்த சீட்டு வருதோ அதை எடுத்து வாக்கிங்னா அவன் பண்ணி காமிப்பான் பண்ணி காமிக்கிறவன் அவன் கரெக்டாக சொல்லிடுவான் வாக்கிங் ரன்னிங் ஸ்பீக்கிங் டாக்கிங் டிபேட் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லிடுவான் இப்படி சொல்ல சொல்ல அவங்களோட ஒக்காபுலரி திங்கிங் அதிகமாகுது அவனோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்சஸாக இருக்குது இப்போ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைங்க அந்த சார்ட்டு பேனா பென்சில் இதெல்லாம் இல்லைங்கிறதுனால கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க அவங்க வந்து அதுவும் வாங்கிக்கணும் குறைந்த வழியிலையும் வாங்கிக்கணும் சில நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் கற்றுக்கணும் அந்த திருடு இது மாதிரி பழக்கங்களை இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நேர்மை அங்காடியினோட ஒரு அங்காடி ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் பேனா ரப்பர் நம்ம பள்ளிக்கு மாணவர்களுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸும் இருக்குது அதுக்கு யாரும் ஆள் கிடையாது அவங்களே வருவாங்க பைசா போட்டுட்டு அவங்களே பொருள் எடுத்துக்கிடுவாங்க மீதி இருந்தாலும் அவங்களே எடுத்துக்கிடுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் கரெக்டாக நடக்குதா அவங்க திருடுனாங்கன்னா பொருள் பற்றாமல் போயிடும் பணம் பற்றாமல் போயிடும் ஆனால் இது வரைக்கும் அது மாதிரி நடந்ததே இல்லை மேடம் சாரெலாம் நாங்கள் நல்லா இது பண்ணுறோம் நாங்கள் செய்கிறத பார்த்துட்டு இவங்க இந்த மாதிரி அமைச்சர் இதெல்லாம் போடணும்னு அவங்களுக்கு தோணிருக்கு நம்மளுக்கு அதே மாதிரி அவங்க இது பண்ணி எங்களை அமைச்சராக போட்டு இது பண்ணோம் நாங்கள் வேலை செய்கிற திறமையை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அவங்களா விருப்பப்பட்டு இவங்க இவங்க வந்து நல்லா வேலை செய்கிறாங்க இவங்களை இந்த அமைச்சராக போட்டோம்னா அந்த ஸ்கூல் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்களா தோணி அவங்களா போட்டிருக்காங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து சுற்றுப்புற தூய்மை அமைச்சராக இருக்கிறேன் இப்போ நான் காலைல வந்த பிறகு இந்த சுற்றுப்புறம் வந்து கிரவுண்ட் வந்து சுத்தமாக இருக்கா அப்படி சுத்தமாக இல்லையா அப்படின்ட்டு கண்காணிக்கிறது என்னோட என்னோடய வேலை அப்படி சுத்தம் பாதி சுத்தமாக இல்லைன்னா நாங்களே கூட்டி நாங்களே இது நாங்களே அந்த வேலையை பாதி செஞ்சுருவோம் அப்புறம் வந்து இந்த இப்போ வந்து எங்களோட மெம்பர்ஸ் வந்து வேலை பார்க்காம இருப்பாங்க அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து அவங்களோட பேர் அதெல்லாம் எழுதி புகார் பெட்டியில் போட்டுருவோம் புகார் பெட்டியில் போட்டு மா மாதத்து ஒரு நாள் வந்து டீச்சர் சார்லாம் வந்து எடுத்து அந்த பேர் இப்போ பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள நீக்கி வேறு ஆள் போடுவாங்க பு புதுசாக புதுசாக வேறு ஆள் போடுவாங்க அதுமாரி இந்த வேலையில் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது மாதிரி எங்கள் ஸ்கூலுக்குன்னு ஒரு லோகோ நாங்களே அசம்பிள் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கோம் அது எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து எந்த ரெக்கார்டு வெளில போனாலும் எங்கள் லோகோ இல்லாமல் போகாது லோகோவோட தான் வச்சு அனுப்பிச்சி விடுறது எல்லா ஸ்டாப்பும் மதியானம் பார்த்திங்கலாம் இங்கே தான் உட்காந்து ரவுண்டாக சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும்போது முடிவு பண்ணிடுவோம் சரி இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி யார் என்ன கருத்தை சொல்கிறாங்களோ அது சரியாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே அதை நாங்கள் செயல்படுத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுவோம் அதனால் வந்து ஒரு சில இடத்துல பார்த்த இட பார்த்தது செய்தித்தாள்களில் படித்தது இல்லைனா புதுசாகவே யோசிக்கிறது இப்படி செஞ்சால் நல்லா இருக்குங்க அப்படி சொல்லி நாங்களாக திங்க் பண்ணுறது அப்படி என்ன சிந்தனைகள் வந்தாலும் உடனே அதை நாங்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுவோம் மேடம் வந்து எங்களை அழகாக ஹைட் பண்ணுறாங்க சாதாரணமாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா எங்கேயுமே வந்து ஹெட்டு செப்பரேட்டாக இருந்தால் தனியாக இருந்தால் தான் நல்லா இருந்தால் தான் கீழே உள்ளவங்க வந்து நல்லா இருக்க முடியும் நல்லா பண்ண முடியும் அதாவது ஹெட்டு வந்து ஒழுங்காக வழி நடத்தணும் அதில் எங்கள் மேடம் எங்களெல்லாம் நல்லா வழி நடத்துகிறாங்க ஸோ அதன் வழியில் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் ஃபீல்டில் போய்ட்டு அவங்கள சந்திக்கும் பொழுது இப்போ பகலில் நம்ம ஃபுல்லாக வேலை பார்த்துட்டு ஈவினிங் போய்ட்டு அவங்கள சந்தித்து பேசும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது சரி ஆசிரியர்களே வர்றாங்க இந்தளவுக்கு வந்து இறங்கி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பிள்ளைங்களை சேர்க்கணும் நம்ம பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்கு வருது ஏன் வர்றாங்க என்னங்கிறத அவங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அந்த சிந்தனை அந்த பிள்ளைங்களுடைய வருகை அதிகமாகுது இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய இந்த பள்ளி வளா வளாத கூப்பிட்டு அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபைவ் ப்ளஸ் பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு பிள்ளைங்க தான் எட்டு ஏழு ப்ளஸ் பதினஞ்சு பிள்ளைங்க மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் எங்களுக்கு அட்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பிள்ளைங்க இருக்குது அப்போ பாக்கி எங்கேன்னு இருக்குனாக்க இதுக்கு அப்பாற்பட்ட பிள்ளைங்க இங்கே வருது அது இல்லாமல் இங்கேருந்து பிறந்து வெளியில் கட்டியிருக்காங்களா அவங்களாம் இங்கே வரும்போது போகும்பொழுது நல்லா இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் நம்ம பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்லிட்டு மாமாவோட சொல்லி இங்கே தான் கொண்டாந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கொண்டாந்து சேர்க்குறாங்க அது மாதிரி சேரும்பொழுது எங்களுக்கு மாணவருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகுது எங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா நாங்கள் ஸ்கூலில் நல்லா கொண்டுட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் மாணவருடைய எதிர்பார்ப்பை சரி பண்ணுறோம் அதே சமயம் பெற்றோர்களை சமூக அந்த பள்ளியோட ஒருங்கிணைக்கணும் சமூகமும் பெற்றோரும் ஒன்றிணைஞ்சிட்டாங்க பள்ளியை ஒருங்கிணைச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் அடைச்சிட